galera, beleza? Esse foi geral E sejam bem-vindos a mais vídeo de Minecraft Fixam aqui pra vocês, uma série que vocês gostam tanto E bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, velho Hoje vai ser um vídeo um tanto quanto diferente Um formato novo que eu quero testar Basicamente, pessoal, se você não me segue no Instagram, mano Segue lá que tá tendo muita novidade por lá E, mano, o que que tá acontecendo? Eu basicamente arrumei meu computador, né? Coloquei um SSD e tudo mais Melhorei a, resfri... a resfriação dele E basicamente, pessoal, minha webcam voltou a funcionar Que no computador antigo, ela tava atrasada o áudio E é por isso que eu não tava gravando vídeo com cam pra vocês Mas agora, basicamente a facecam voltou e eu queria muito, pessoal, fazer um teste com vocês. Caso, pessoal, vocês queiram que eu grave mais isso com facecam, o desafio e tudo mais, mano, comentem aí embaixo. Mano, eu vou adorar saber o que vocês vão achar, né, velho, de ver, mano, me ver aqui jogando e tudo mais. E, cara, então, esse vídeo aqui, né, vai ser um vídeo normal da série, porém com facecam, cara. Então, eu queria muito saber de vocês o que, que vocês estão achando, velho, o que vocês acharam da ideia né, de trazer a facecam de volta aqui pra vocês. E, mano, veja também se a qualidade tá boa, se tá tudo bem, ou se vocês preferem o vídeo sem é, facecam também, velho, porque às vezes vocês preferem. E, mano, se vocês preferirem, velho, tudo bem, eu faço sempre esse cama Mas, cara, bora lá, velho, que a gente tem coisa pra fazer, hein Bom, pessoal, como vocês viram no último episódio Pra quem não assistiu, mano, vai lá assistir A gente basicamente pegou um Reatran, né, velho Esse Pokémon lendáriozão aqui, mano, mó massa, velho Esse Pokémon, esse Pokémon aqui é bonito, vai falar que não, hein, velho Ele não é bom, mas pelo menos ele é legal, velho E a gente também, pessoal, evoluiu um Pokémon Muito forte, muito, muito forte mesmo Só que eu não vou falar aqui pra vocês, pessoal, qual Pokémon Que evoluiu, você vai ter que ir lá no vídeo passado E ver qual Pokémon que foi, mano E, mano, o que que acontece? Basicamente, a gente tem Dois Pokémons aqui no meu computador que eu gosto muito, pessoal. Dois pokémons que eu acho bem da horas que são o Braxen e também a Moonferno, né, velho? Nosso Moonfernozão aqui, velho. São dois pokémons iniciais, velho. A gente tá cheio de pokémon inicial. O Tintiara é inicial? Caraca, pessoal, eu posso ter falado alguma coisa errada aqui agora, mas acho que o Tintiara não é inicial não, velho. É inicial? Mano, comenta pra mim se o Tintiara é inicial, porque eu não lembro, velho, de verdade. Mas, cara, basicamente, pessoal, agora a gente tem dois pokémons aqui, pessoal, que eu queria muito, muito, muito mesmo evoluir, mano. Caraca, esse Braxen aqui é mó pequenininho, velho. Que isso, pô? Caraca, velho, aqui, mano, parece mó ratinho, velho. Olha isso aqui. Caraca, mano, mano, ó, mas bom, pessoal Eu queria muito evoluir esse aqui pra última evolução Ela não tá na última evolução, não, não, não tá E o Monferno também, pessoal, eu queria evoluir lá pra última evolução, mano Então, velho, a primeira coisa que a gente vai fazer no episódio de hoje Vai ser basicamente isso, mano A gente vai lá no biome de mesa evoluir E fica tranquilo, pessoal, como sempre Eu não mostro pra vocês eu evoluindo mais Tem gente que não gosta de evoluir, velho Tem gente que não tá assistindo até o final pensando que eu vou evoluir Pokémon Eu não vou evoluir Pokémon, pessoal, gravando Então, velho, pode ficar até o final do vídeo, velho O pessoal não tá ficando até o final do vídeo Então, mano, vamos ficar até o final do vídeo aí, velho Vamos ficar. Eu duvido você vocês ficarem até o final do vídeo, mano. Mas, ô, pessoal, vamos lá pro biome de mesa, então. E já já volto aqui pra vocês quando a gente tiver quase o pano, tranquilo? Mano, chegamos então aqui já, velho. Ó, já tem uns pokémonzão bom aqui pra nós evoluir, ó. Por exemplo, esse salamense aqui, mano. Ó, que o bicho fica correndo, velho. Mas, ó, vamos pegar aqui então o nosso pokémonzão, velho. Ó, e vamos tacar nele aqui pra gente. Ó, oh, velho, acerta. Ah, mano, é muito estranho, velho. Gravar com o Facecam, mano. Que muitas vezes, mano, eu faço uma reação que vocês, eu acho, sei lá, velho. Tipo assim, vocês nunca viram, por exemplo, eu fazer tipo um. Tipo esse agora. Nossa, mano. Tipo assim, vocês nunca viram, velho. É estranho, mano. É diferente, velho. Gravar que é muito diferente. Eu de verdade espero que vocês estejam gostando, mano. Cara, eu vou começar a usar a nossa Cinderace agora pra evoluir os pokémons, pessoal. Porque basicamente vai ser melhor pra gente evoluir ela também, né, velho? Porque ela também tá precisando de level. Então, mano, eu vou precisar utilizar ela pra evoluir. Eu acho que ela vai perder agora porque ela tava paralisada, não sei porquê. Mas, mesmo assim, eu vou tentar utilizar véio, outro pokémon sem ser o nosso Zacia, que ele já tá level 100, mano. Eu não quero mais de, é, evoluir com o Zacia, não, tá ligado? Então, pessoal, então eu vou upando aqui, né, velho? De pouquinho em pouquinho e já já eu vou pra vocês quando tiver, tiver quase tudo pronto. E bom, pessoal, basicamente tem evoluir todos os nossos dois pokémons aqui, velho, pro level 35, mano. Eu utilizei o Zassi mesmo, velho, porque, mano, vai ser bem mais rápido, na verdade, velho. O Zassi dá um hit kill. Então, mano, por exemplo, eu usei o Zassi, mas futuramente, pessoal, eu já vou começar a utilizar mais nossa Cinderace e nosso Tiranitar, por exemplo, pra evoluir eles mais, velho. Mas, não, pessoal, já evoluí aqui pro level 35. Agora, basicamente, falta só, pessoal, evoluir eles mais um level cada um, tá ligado? Mano, primeiro evoluir a Break, sim, mano. E vamos lá, ó. Vou pegar, então, esse salamense aqui bora que bora. Ah, yeah, mano, tá ficando de dia, pessoal. Olha isso aqui, mano, tá ficando de dia. Então, basicamente, velho, a gente vai ter que esperar mais um tiquinho ainda ficar de noite pra gente pegar uns pokémons bons, porque pra quem não sabe, velho, os melhores pokémons pra evoluir aqui no biome de mesa é o Salamence e a Madibus, velho, e os dois são pokémons noturnos, então a gente vai ter que esperar ficar de noite pra aí sim começar a evoluir eles, velho, mano, é... tá de brincadeira, velho, esse jogo aqui é quebrado comigo, pessoal, quando eu vou evoluir o negócio aqui de dia, velho, é marcação em si comigo, tá doido, tá de brincanagem, pô, mas, mano, let's go, bora e bora, velho, bora que bora que a gente vai parar não, hein, e, mano, eu acho que agora ela vai evoluir, velho, realmente, ó, ó tá ali já, e, mas, o burro, pessoal, realmente, nossa Brace, então, já tá evoluindo evoluindo, mano. Bora ver aqui a evolução dela. Parece mesmo, mano. Minha câmera tá meio bugada aqui, mas ok. É, realmente, tá meio bugadinha. Mas, velho, isso aí não vai atrapalhar nele, não, velho. Vamos lá, então. Ih, mano, ela evoluiu,
Pokémon que não é da hora, mano. Tá, vê só, isso aqui, velho, é um dos Pokémon mais top que tem, velho. Não tem como, pessoal. Não tem como falar que isso aqui não é top. Cara, se você falar que o outro aqui é top, mano, você é lunático, tá ligado? Você é lunático. <risos> Mas, velho, basicamente, véio, esse Pokémon aqui, então, é o nosso primeiro aí Pokémon que a gente vai evoluir agora. Agora, pessoal, a gente tem que focar em evoluir o nosso Monferno. O level 36 e evoluir para é, Infernape, mano, que é um Pokémon bem top também, viu? E, bro, tá fazendo um calor aqui, velho. Vocês não estão ligados, mano. Nossa senhora. Eu tenho literalmente uma softbox, velho, gigante, apontada pra mim, tá ligado? Uma luzona, velho, uma luzona. E, velho, tá fazendo calor, velho. Tá fazendo, nossa senhora, de dia, pô. De dia tá muito calor e eu tô aqui, velho. Nossa, mano, isso é verdade, velho. Espero que o bicho esteja ficando bom, mano. Foi scan, velho. Que eu, senão eu vou ficar bem triste. E, mano, aqui, tá aqui, pessoal. Basicamente, nosso, também, nosso Pokémon que também vai evoluir. Tá pedindo Close Combat. Eu tô ligado Close Combat é um dos melhores que tem. Então, mano, eu vou tirar o Tornament, né, velho? Que eu acho que não é um ataque muito bom pro nosso Infernape. E, mano, tá aí ele evoluindo, velho. Também tá bugado esse negócio aqui, mano. Por que tá bugado, cara? Ah, tá. Tá. Ok, eu acho que assim vai dar pra gente ver direitinho. E virou aqui, mano, o nosso é, Infernape, mano. Na moral, velho. Esse Pokémon aqui, velho, mano. Eu, eu, esse, mano todos os Pokémon que a gente evoluiu hoje, mano, são incríveis, velho. Olha esses Pokémon aqui, pessoal. Olha isso aqui, gente. Mano, não tem como falar, pessoal, que esse Pokémon aqui não é top, velho. Não tem como falar que esses Pokémon aqui não são bonitos, velho. Olha esse Pokémon aqui, mano. Tá louco, velho. Esse aqui é muito top. E agora, pessoal, vamos voltar lá pra nossa casa, porque lá a gente ainda tem coisa pra fazer. E eu quero saber muito a opinião de vocês sobre algumas coisas. Bom, pessoal, como vocês sabem, né? Eu me mudei pra essa casa aqui, velho, há pouco tempo, né, mano? Eu construí ela dos últimos episódios aí, eu acho que foi no episódio 42. E, mano, basicamente, pessoal, aqui a gente tá morando aqui agora, tá ligado? Já trouxe todos os meus itens, né, velho, que tava lá embaixo, aqui pra cá, mano, pra gente começar a morar aqui. Porém, ainda tem algumas coisas que eu tenho que fazer, pessoal. Como eu mostrei pra vocês, eu falei, pessoal, que eu queria montar um caminho, meio que uma ponte daqui de cima até essa parte aqui de baixo, pra gente interligar essas partes aqui e meio que fazer uma vila aqui, tá ligado, pessoal? E, mano, eu acho que isso aqui vai ser realmente o que eu vou fazer, né? Vocês não falaram nada sobre isso, mas eu acho que também nem tinham o que falar, né, velho? Porque eu acho que vai ser bom realmente pra gente, né? Porque a gente vai montar uma pontezinha aqui, vai conseguir aumentar esse aqui onde que não é, porque isso aqui tá muito ruim, velho. Olha isso aqui, tem um buraco literalmente na porta da minha casa e a gente vai descer pra cá. Porém, pessoal, agora eu quero saber de vocês uma coisa. O que, que vocês acham que eu devo fazer aqui? Porque, mano, pessoal, eu quero muito, velho, fazer um mundo muito da hora de Pixelmon, tá ligado? Quero, tipo assim, fazer umas construções muito massa de verdade. E eu queria, mano, muita opinião de vocês, pessoal. O que, que vocês acham que eu deveria fazer? Eu tava com uma ideia de fazer, sei lá, um lugar de bridge aqui, um lugar bem bonitão, tá ligado? Aqui, ó. Queria, sei lá, mano, fazer um ginásio aqui. Não sei, mano, não sei pra que, que eu usaria o ginásio. Talvez só contra o R, mano. E, velho, falar nisso, velho, o R tá muito parado. Eu tô ficando meio preocupado com isso. Porque, mano, o R ele literalmente não apareceu mais depois que ele roubou meu monstro, velho. E, mano, ele roubou meu monstro tem muito tempo já, velho. Eu tô ficando um pouco preocupado, pessoal. E, mano, não se esqueça, pessoal. Se vocês dizerem qualquer coisa sobre o R, mano, pode me falar aí, velho, que eu tô de olho nos comentários todos, hein? E, velho, aí eu queria, né, velho, é, voltar no assunto. Vamos fazer um ginásio, talvez. Fazer, talvez, uma área pra gente fazer os fósseis, tá ligado? Meio que um laboratório. Vamos dizer assim E pessoal, eu queria fazer mais alguma coisa Então, velho, eu queria muito saber de vocês, pessoal O que, que vocês acham que poderia ser aqui, velho Neste lugar que a gente tá, tá ligado? Porque aqui, ó, eu queria fazer a ponte de lá pra cá du, 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 du. E aqui a gente começa a fazer, então, a nossa, no, nossa meio que cidade solo, né, velho? Porque como a gente tá sozinho na série Basicamente só a gente jogaria aqui Eu queria muito saber de vocês o que a gente poderia fazer e tudo mais E aonde também, né, pessoal? Vocês acham que ele deveria fazer, tipo assim, um pé do outro? A gente deve fazer uma estrada? O que vocês acham que, mano, me deem dicas, pessoal Sejam os mais criativos possíveis possível. Porque, velho, sendo criativo vai me ajudar demais aqui na série e eu vou ter muita ideia do que fazer, tá ligado, velho? Isso daí ajuda muito, pessoal. Tem noção. E muita gente vai falar pô, mas você vai sair daquele lugar lá que você tava, né? Que era, pessoal, este lugar aqui, né, velho? Que é o lugar que eu sempre tô, na verdade, né, velho? Eu sempre começo os vídeos aqui e tudo mais. E sim, pessoal, eu vou sair daqui e, mano, eu vou falar pra vocês alguns pontos bons de eu sair daqui, tá ligado? Ué, também, mano, caso vocês sintam saudade, pessoal, pode ficar tranquilo, mano, que eu vou, eu posso começar o vídeo aqui todo se você quiser, tá ligado? Mas, ó, vou mudar nossa plantação também pra lá e eu vou falar, pessoal, alguns pontos positivos, né, sobre eu mudar para lá. Vocês estão que aqui, pessoal, a gente tem um bioma de Plains, o bioma de Roof Forest, ali tem um Extreme Hills e só, tá ligado? São três biomas um do lado do outro, né? Próximos daqui. Aqui, pessoal, se eu mudar pra cá vai ser um pouquinho diferente. Aqui a gente tem a Roof Forest, a Plains, que a gente vai ficar mais, a Extreme Hills, então são os três que a gente tinha lá, e aqui, pessoal, também tem um bioma de Taiga, mano, ou seja, são quatro biomas e quatro biomas bons, velho. Aqui, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, esse no Raikwaza, que é um Pokémon, mano, meu Pokémon preferido, que eu queria muito ter, de verdade, nessa série, que eu ainda vou atrás de um. Ali, mano, esse fauna dois Pokémons bem top, que é o Necrozma, que a gente até tá voando aqui, né, na fusão do Necrozma com o Solgaleo. Então a gente já tem ele aqui, e spawna também o Shernas, que é um Pokémon, mano, que eu queria muito também. Então, ó, dois Pokémons que eu queria muito, pessoal. O Shernas, né, não, o 
Shenas ali, o Raikwaza aqui. E aqui, pessoal, spawn um Ivetal, mano. Que é literalmente a mesma, eu acho que é tipo a mesma geração do Shenas, se não me engano, né? São os dois mais fortes da geração. Então, velho, a gente tem literalmente três Pokémon lendários High Tears aqui que eu queria. Um do lado do outro, velho. Então, tipo assim, aqui vai ser bem melhor pra mim também. E vários biomas e vários Pokémon diferenciados. Então, mano, eu queria muito saber de vocês, pessoal. A opinião de vocês sobre isso aqui. E saber de vocês o que vocês acham que eu deveria fazer e tudo mais. Porque isso daí vai me ajudar demais, gente. Agora, pessoal, é o seguinte, mano. Agora o que a gente vai fazer aqui, mano. Hoje, ô, oh, mano, hoje o episódio de hoje tá, tá bom, hein, velho. O episódio de hoje tá muito bom, velho. Que isso? Bom, a gente, primeiramente, pessoal, vai ter que esperar chegar de noite, mano. Já tá chegando já, velho. Então, mano, rapidão chega. E é isso. Ah, e também, pessoal, vou aproveitar que a gente já tá aqui, mano. Que eu preciso fazer uma coisinha. Vocês estão ligados, velho, que no último episódio, pra gente capturar o nosso, o nosso Reatran, velho, o Pokémon lendário, a gente gastou mais de 40 Pokébolas. E basicamente, velho, com isso eu fiquei sem Pokébola nenhuma. Tô com 10 Ultra Balls. E como você sabe, também eu tenho 200 mil de money aqui, velho. Tá ligado? Véio? 200 mil de money. Então, pessoal, basicamente eu vou vir aqui no Shop Pickers e vou pegar algumas Pokébolas, mano. Você quê? Mano! Isso aqui é um roubo. Não, pô, pera aí, não. Vou comprar isso aqui não, velho. Tá do. Isso aqui é um roubo, pessoal. Os caras tá me cobrando mil conto. Por... Não, pô, pera aí, pera aí. Não, eu sou miserável, pessoal. Vou vir aqui e vou colher a picona. Que que é isso? Ô, oh, pessoal cobrando mil conto, pessoal. Por Pokébola. Mil e cem, basicamente, mano. Ah, que que é isso? Oh, oh, oh. Que isso, Pixelmon? Ô, oh, Pixelmon quebrando as pernas aqui, pessoal. Pessoal, tá louco, mano. Os cara, velho, os cara ficou louco. Pô, tem 200 mil, pô. Uma vez que eu comprar um negócio ali, eu fico com 10. Não é nem 10 mil, é só 10 mesmo, velho. Que isso? Se vendesse uma Master Ball, é, velho, uma Master Ball ali por 100 mil, beleza. Aí, pô, mano, uma Ultra Ball, velho, por mil, não, pô. Eu faço aqui, cara. Eu tenho uma plantação aqui imensa. Ah, o pulinho, ó, pulinho, ó, pulinho. É, pera aí, pera, pera, vamos lá, vamos lá agora, pulinho. Pô, mano, pera aí. Ah. Caraca, mas será que não dá mais fazer esse pulinho? Ah, dá, pô. Tô falando, pô. Aqui é pra player. Cara, eu tenho muita apricórnia, velho. Você tá louco, mano. Eu tenho que começar a plantar mais apricórnia amarela. Porque eu preciso de... Mano, eu preciso ser proporcional, mais proporcional, tá ligado? Eu acho que não tô com uma plantação muito boa de apricórnia amarela ainda não, velho. Eu vou aproveitar que a gente tá fazendo a nossa casa pro outro lado ali agora. Pra próxima plantação que a gente for fazer, tá ligado? Tem uma plantação mais proporcional. Porque, olha lá, eu peguei, tipo assim, dois packs e não peguei nenhum pack de... De apricórnia amarela, né? A, a, a verdade teria que ser essa, né? Tipo assim, eu teria que pegar dois packs de preta e uma de amarela pra fazer um pack de ultra certinho, mas não tá dando não, velho. Vou ter que acessar isso aqui, aqui mesmo, porque basicamente a gente ainda tá sem é, a nossa fornalha lá na nossa casa, tá ligado, velho? A gente não levou nenhuma fornalha pra lá ainda, e mano, lá já tá sem espaço, velho. A gente vai ter que ver o que a gente vai ter que fazer. Mas, cara, a gente vai ter que assar as coisas aqui primeiro e depois a gente ir pra lá, tá ligado? E o bom também é que eu já vou pensando, mano, o que, que eu vou fazer de plantação ali, velho? Como que eu vou fazer a nossa plantação lá, na verdade, né? E bom, pessoal, chegou a noite, e agora, pessoal, você tá ligado que a gente vai fazer, né? Eu basicamente, pessoal, vou ver como ficaria a forma zumbi de dois Pokémon super incríveis que a gente fez hoje, velho, que é o nosso Infernal e a nossa Del Fox. Na verdade, pessoal, eu não sei se o Infernape tem a forma zumbi dele. Eu espero que tenha, porque isso aqui eu não sei de verdade. Mas, mano, eu não vou enrolar muito vocês, ele. Obviamente, já vou começar aqui. A lua já tá cheia. Mano, eu não sei o que acontece, mas meu mapa, ele só fica de lua cheia, gente. Eu não entendo por quê. Mas, velho, basicamente só lua cheia que meu mapa fica. Mano, se vocês souberem, velho, o que, que é isso? Por que, que é assim? Me fale, por favor, velho, que de verdade eu não entendo esse bug. Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou testar com o Infernape, que é o que eu não tenho certeza. E, mano, em 3, 2, 1 e. O quê? Mano! Tem? Caraca, velho Bro, velho oh, no, oh. Mano, que... Nossa, mano, eu juro pra você Caraca, mano Mano, esse aqui de longe é um dos mais bonitos, velho Ele e o... E o nosso Charizard, olha, são os mais tops, mano Caraca, velho Olha pra o Infernape zumbi, mano Você é louco, mano Não tem como, pessoal, mano Esse Pokémon aqui, ele é a mais demais, velho Caraca, time, mano Não, peraí que agora a gente tem que ver a Del Fox, mano Eu tô ligado que a Del Fox tem Porém, eu também nunca vi, velho Eu tô ligado que ela tem, mas eu não sei como é que é Então, velho, vamos ver então 3, 2, 1 e... Mano, pera, ó, não vi a frente dela ainda aí. Caraca, mano, ó, eu achei o Infernape mais top. Mas ela, mano, olha isso aqui também, velho. Tá louco, mano, isso fizeram meio que um efeito de olho brilhando ali nela, velho. Nossa, mano, ficou top, hein. Caraca, time, olha isso aqui, velho, mano. Não, bro, bro, mano, ó, oh, ó, oh, oh. não tem como fazer, ó, não tem como, mas isso aqui é muito foda, velho. Caraca, time, mano do céu, olha esses pokémons, velho. Você tá louco, olha até o foguinho aqui da varetinha dela, ó, mano, o, 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 o fósforo aqui é azul, mano. Mano, olha esse olho aqui. Aqui. Mano, não tem como, pessoal. Esses Pokémon são muito tops, velho. Caraca, mano. Caraca, time. Mano, tamo a mais, hein, pessoal. Cara, eu queria muito ver agora, pessoal, esses Pokémon aqui na forma Dynamax, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver enquanto esse ratinho mesmo, não tem problema, não. Vamos ver, velho. Como é que é a forma Dynamax do nosso Pokémon aqui? Ah, nem, ele nem apareceu, pô. Ele nem apareceu de tão fraquinho que o Pokémon é, tá? Mas, caraca, mano. Isso, velho, a forma é muito foda, mano. Você tá louco. Pera aí, deixa eu ver, velho, se eu conseguir achar algum treinador. Porque no treinador é mais fácil a gente ver esse bagulho de Dynamax, tá ligado? Porque é
a gente vai que a gente não conseguiu fazer a transformação ainda. Ah, já sei, pessoal, já sei. Tem esse Pokémon fantasma aqui, velho. E ele não recebe dano, mano, tipo, de ataque lutador. Então, mano, eu vou transformar nosso Pokémon aqui em Dynamax, que não funcionou, não sei porquê. Ah, tá, eu acho que agora vai. Vai, ah, aqui, ó, boa, pessoal, ó. Mano, olha isso aqui, velho, olha o tamanho do bicho, velho, mano, ficou muito foda, velho, tá louco. Vamos pra Delfox agora também. A Delfox, infelizmente, velho, eu não sei se vai dar pra gente transformar ela não, pessoal. Oh, mano, deu sim. Caraca, meu bicho vai ficar aparecendo, mano, que isso? O bicho fica da altura do, sei lá, mano, Torre Eiffel, mano, como assim? Mas, mano, que da hora, velho, mano, achei muito foda, mano, esses dois Pokémon aqui, na moral, velho, tá muito top. E, mano, eu acho que a gente agora já tem, velho, basicamente, um time de, de Pokémon zumbi, mano. A gente já fez vários vídeos já de Pokémon zumbis, caso você não tenha visto, pessoal, todos os nossos vídeos, mano, tá ainda, né, mano, tem uma playlist completa aí com todos os episódios da série, então, mano, acessem ela aí, velho, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Lá, né, velho, tá todos os episódios certinhos, e, mano, caso vocês tenham, mano, curiosidade de ver todos os Pokémon que a gente tem, velho, zumbi, mano, passa lá, velho, que de verdade eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pera aí, mano, tá sendo, mano, tá sendo tipo assim, uma série de vídeos de Pokémon zumbi que o pessoal tá amando muito, velho, você tem que agradecer a vocês. E, cara, de verdade, mano, esses Pokémon aqui, velho, que a gente fez hoje aqui, mano, ficaram muito altos, velho, não, não tem nem como, tá ligado, velho, não tem nem como esses Pokémon aqui não, mano, não, não ter ficado tops. Agora, velho, basicamente, pessoal, comentem aí também se vocês querem, né, velho, que eu traga um vídeo só com o nosso time de Pokémon zumbi, meio que fazendo, tipo, raid, alguma coisa assim. E também, pessoal, não esqueça de deixar, velho, a opinião sobre o que a gente deve fazer lá na nossa vila, velho. Então, mano, comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês, hein?